আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আশা করি তোমরা অনেকে অনেক ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে এসএসসি 2024 সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য সারা বাংলাদেশে যে সকল শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে আর্টস এবং কমার্সের শিক্ষার্থীরা আছো তাদের জন্য মূলত আমার এই ক্লাসটি কারণ অনেক শিক্ষার্থীরা সায়েন্সে পড়ে তোমাদের এই ক্লাসটি হয়তো মনে হতে পারে যে এত সহজ ক্লাসগুলো আমি কেন আপলোড করে থাকি কারণ এসএসসি পরীক্ষাতে তোমরা জানো যে আর্টস এবং কমার্সের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি এবং গণিত নিয়ে কিন্তু তাদের একটু প্রবলেম থাকে তো এই গণিতের প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়ার জন্য আমি যখন তোমাদের এই ক্লাসটি আপলোড করব নিঃসন্দেহে তোমরা বুঝতে পারবে যে একটি এমসিকিউ এর মাধ্যমে আমাদের যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান কিভাবে করতে পারবো বা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে যদি দেখি 3.1 এবং 3.2 এই দুইটি অনুশীলন থেকে আমরা বর্গ সংক্রান্ত সূত্র অনুসিদ্ধান্ত সমূহ কিভাবে फाइंड আউট করব এবং এই সূত্র অনুসিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমরা যে কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধান কিভাবে দিব তাছাড়াও 3.2 অনুশীলনে যেটি ঘন সম্বলিত সূত্র এবং অনুসিদ্ধান্ত এখান থেকেও আমরা কখন সূত্র আমরা বিবেচনা করব আবার কখন অনুসিদ্ধান্ত বিবেচনা করব এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমরা যদি একটু দেখো আমি বোর্ডে অলরেডি লিখেছি দেখো x y √7 এবং x y √6 এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু দেখি এই দুইটি মানের সাপেক্ষে কিভাবে আমরা x² y² মান নির্ণয় করব বা এখানে এমনও হতে পারে যে x y এর মান কিভাবে হতে পারে বা এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করার ক্ষেত্রে এমন হতে পারে 3/2 x² y² এর মান আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি বা এটি যদি আমরা সৃজনশীল প্রশ্নের কথা একটু বলতে চাই যে এমন হতে পারে যে 9 x কিউব y x y কিউব এর মান কেমন হতে পারে ওভারঅল আমাদের যে বিষয়গুলো অ্যাকচুয়ালি জানার দরকার বা বোঝার দরকার সেই বিষয়গুলো যদি ক্লিয়ারলি আমাদের সূত্র এবং অনুসিদ্ধান্ত ধারণাটা যদি ভালোভাবে জানা থাকে তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তাহলে সর্বপ্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি x2 y2 এটি কিন্তু একটি অনুসিদ্ধান্ত এই যে x2 y2 এই অনুসিদ্ধান্তটি আমি তোমাদের সামনে আগে ডিটেইলসে যদি আলোচনা করতে চাই তাহলে দেখো তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি এটিকে আমরা সূত্র বলবো না অনুসিদ্ধান্ত বলবো সেই ব্যাপারটি কিন্তু আমাদের বোধগম্যের ব্যাপার আছে তাহলে এটি একদম সপ্তম শ্রেণী থেকে তোমরা জেনে এসেছো এটি একটি সূত্র দেখো x2 2xy y2 সমান আমরা জানি x y হোল স্কয়ার অর্থাৎ a b হোল স্কয়ারের প্রথম যে সূত্রটি এখানে আমরা যদি এই x2 y2 মানে রাখি আর মেন সূত্র যেটি x y হোল স্কয়ার এই প্লাস 2 xy ডানে গেলে দেখো माइनस 2 xy আমরা এভাবে করে এই যে নতুন একটি আমরা রাশি পাচ্ছি দেখো x2 y2 x y হোল স্কয়ার माइनस xy এটি মূলত তোমাদের জানতে হবে এটি কিন্তু একটি অনুসিদ্ধান্ত কারণ আমরা সূত্র এবং অনুসিদ্ধান্ত কখন ব্যবহার করব এই ব্যাপারগুলো কিন্তু ভাবার বিষয় দেখো x2 y2 এর যদি মান फाइंड আউট করতে চাই এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করার ক্ষেত্রে আমাদের x y এর মান দেওয়া আছে কিন্তু এখানে x y আছে আমরা এই অনুসিদ্ধান্তটি কিন্তু সরাসরি এভাবে अप्लाई করতে পারবো না তাহলে অনুসিদ্ধান্তটি अप्लाई করার জন্য আরেকটি সূত্র যদি আমরা দেখি x square minus 2xy plus দেখো y square সমান আমরা দ্বিতীয় সূত্র জানি x y দেখো হোল স্কয়ার মূলত এটি তোমরা জানো সূত্র 1 আর এটি দেখো আমরা সূত্র 1 থেকে পেয়ে যাচ্ছে দেখো অনুসিদ্ধান্ত খুব ভালো করে একটি বিষয় তোমাদের জানার প্রয়োজন আছে দেখো এরপর দেখো এখান থেকে যদি আমরা x2 y2 আমরা বাম পক্ষে রাখি তাহলে -2xy আমাদের দ্বিতীয় সূত্র ডান পক্ষে x y হোল স্কয়ার এটার সাথে বাম পক্ষের -2xy ডান পক্ষে গেলে +2xy হবে এটা কিন্তু দেখো সূত্র 2 এটি কিন্তু সূত্র দেখো 2 আর এটি কিন্তু আমরা বলতে পারবো অনুসিদ্ধান্ত তাহলে প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র থেকে দেখো আমরা দুইটি অনুসিদ্ধান্ত পাচ্ছি এখানে ভাবার বিষয় দেখো আমরা x2 y2 যে অনুসিদ্ধান্ত পেলাম x y দেখো হোল স্কয়ার 2xy সমান আমরা কি লিখতে পারি দেখো এখানে x y হোল স্কয়ার দেখো 2xy 
ओके ताले आम्रा प्रथम में बंग दितो दुटी शूत्रो ए दुटी शूत्रो के देखो रूपांतर कोरे आम्रा देखो एक सिस्कर प्लस वाई सिस्कर शमान प्रथम शूत्रो बियोग टू एक्स वाई आमदे जो उद्दीपक आसे एक्स प्लस वाई एर मान दे आसे किंतु एक्स वाई मान देवा नहीं आवार जो दे आम्रा दितो शूत्रो थे के पाई তাহলে আমরা এখানেও দেখো x y হোল স্কয়ার যদি করি তাহলে আমরা x y এর মান পাচ্ছি কিন্তু x y এর মান আমরা পাচ্ছি না তোমরা এই গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান যেভাবেই তোমরা সমাধানটি করো না কেন কোন সমস্যা নাই কারণ তোমরা জানো যে সূত্র অনুসিদ্ধান্তগুলো কিন্তু আমাদের জানার বিষয় এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি তাইবা তুমি এই ক্লাসটিতে সংযুক্ত আছো তাছাড়া फिरोज अहमद काजल तुम ऐसे हम कुछ इंगेर ढाका रिटिश उन्हम धन्नो पुरी बार और तात ऐसे हम पुरी बारे तुम्हें खूब नामी दमी एक जोन शिक्षक तुम्हारे कौशल को धन्नो बाद एक क्लास टीथर शंक्षुक तो था का जोनो तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुमान अमर प्रथम शूत्रो थे के अमर अनुशीलन तो আমাদের যে প্রশ্নটি আমরা এই দুইটা অনুসিদ্ধান্ত ইউজ করে কিন্তু খুব সহজেই আমরা মানটি নির্ণয় করতে পারি কিন্তু আমাদের একটু জটিলতা আসতে পারে কারণ x y এবং x y এর আমাদের মান দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটিকে যদি একটু এভাবে ভেবে নি যদি একটু দেখাতে চাই যে প্রথম সূত্র আর দ্বিতীয় সূত্রটি যদি আমরা যোগ করি বা বিয়োগ করি তাহলে আমাদের এই যে এখানে x square plus y square शाते जे आमादेर सहोग थागबे बा एखाने calculation कोरे आम राई x square मान पाबो की ना शेटाक टो देखे ने ताले एखाने की पाथ से ताको x square minus 2 x y plus y square समान दाखो x minus y हो square आम रा पेज आचे ताले पोथम शुत्रो एबंग दितो शुत्रो जोदी आम रा जोग कोरी তাহলে কি হবে দেখো x2 y2 এর কোন ফর্ম আসবে কারণ x2 x2 তাহলে আমরা লিখতে পারবো দেখো 2x2 আর এখানে 2xy 2xy সরলীকরণ করলে এই মাঝের পদটি আমরা লিখতে পারবো না এটি লঘিষ্ঠকরণ করলে বা সরলীকরণ করলে এটি চলে যাবে তাহলে কি করলাম দেখো তো যোগ করছি তাহলে প্রথম সূত্র দেখো x y হোল স্কয়ার দ্বিতীয় সূত্র দেখো x y হোল স্কয়ার আমরা কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে এসেছি এই যে 2x2 2y2 সমান দেখো x y হোল স্কয়ার তার মানে প্রথম সূত্র x y হোল স্কয়ার মানে কি বলো দ্বিতীয় সূত্র অর্থাৎ প্রথম সূত্রের মান কিন্তু দেয়া আছে দেখো x y এর মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি দ্বিতীয় সূত্র অর্থাৎ x y এর মান কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তাই না তাহলে এখান থেকে আরেকটু সরলীকরণ যদি করে নি सिंपलीफाई जो दे अमरा एक तो देखा है टू जो दी कॉमन नहीं तो अमरा की पेते पड़े देखो पहलम शूत्रो जोग देखो दीतो शूत्रो तय ना एको ना अमरा किंतु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान और ता तानुषिद्धांत बात सी ना देखो अमरा ये टा की लिखते पड़े एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुमान � टू लिखे नहीं चाहिए ना ताले अमरा इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अनुशीलन तो प्रथम में अमरा द्वितीय शूत्रों थे के पेसी एको नारेक टी पहला प्रथम शूत्रों एवं दीतो शूत्रों जो कर ले अमरा प्रथम शूत्रों अर्थात एक्स प्लस वाई हो स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो स्क्वायर द्वितीय शूत्रों जो সব সময় একটি বিষয় কিন্তু মনে রাখবে যে সূত্র আর অনুসিদ্ধান্ত কখন আমরা বলবো বা কখন আমরা লিখবো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আগে জানতে হবে আমি আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে অনেক ইউটিউব চ্যানেল বা অনেক শিক্ষক মণ্ডলী বা আমার সহকর্মী এই সূত্রটিকে অনুসিদ্ধান্তটিকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে সেটি আমার একটু ভাবার বিষয় কারণ সূত্র আর অনুসিদ্ধান্ত যদি আমরা ভালোভাবে না জানি তাহলে আমরা যখন ব্যাখ্যা করব তখন কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেকটাই সমস্যা হয়ে যাবে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এমসিকিউ একটি প্রশ্ন এমসিকিউ প্রশ্নটি জানার ক্ষেত্রে x2 y2 এর মান फाइंड আউট করার ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষার্থীরা এই অনুসিদ্ধান্ত अप्लाई করে x2 এর মান পাবে না বা x y2 xy দিয়ে দেখা যাচ্ছে মাইনাসের মানটি দেয়া আছে प्लास एन मान देवा नहीं किन्तु कोनो शिक्षार्थ जो दी प्रथम शूत्र एवं दीतो शूत्र एर जे सिंपलीफाई जे 
এখানে ক্যালকুলেশন আছে অর্থাৎ প্রথম সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্র যদি যোগ করি তাহলে আমরা একটা অনুসিদ্ধান্ত পেয়ে যাচ্ছি এখন খুব সহজে আমি যদি বলতে চাই এই তিনটি সূত্র অর্থাৎ এই তিনটি অনুসিদ্ধান্তকে এখন আমরা সরাসরি কিভাবে লিখতে পারি নিঃসন্দেহে আমি এটাকে এবার লিখতে পারবো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার এখানে দেখো কি আছে বলতো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার সমান আমরা এখন লিখতে পারবো x প্লাস ওয়াই হো স্কোয়ার প্লাস দেখো এক্স মাইনাস ওয়াই হো স্কোয়ার এখন আমরা খুব সহজে লিখব দেখো রুট ওভার সেভেন হো স্কোয়ার প্লাস দেখো রুট ওভার সিক্স আমরা পেয়ে যাচ্ছি হো স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো দেখো রুট ওভার সেভেন মানে কি এই মুহূর্তে যে সকল শিক্ষার্থী বিশেষ করে আর্টস এবং কমার্সের শিক্ষার্থীরা আসো তাদের উদ্দেশ্যে বলবো রুট অর্থ হচ্ছে কোনো সংখ্যার পাওয়ার কিন্তু দেখো হাফ আর এই পাওয়ার দেখো টু আছে তাহলে আমরা যদি এই হাফ আর টু যদি গুণ করি বা লো স্টাম করি তাহলে শুধু ওয়ান থাকবে তার মানে আমরা যদি রুটকে স্কোয়ার করি শুধুমাত্র আমাদের ওই নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকবে সেভেন থাকবে আর এখানে সিক্স থাকবে আর লোগিস্টকরণ করলে থার্টিন বা দেখো এখানে টু অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা এটাকে আমরা ছয় সমস্ত দুই ভাগের এক বলতে পারব আমি একটু দেখে নিই সিম্পল একটি কোশ্চেন যে কোশ্চেনটির সমাধান এখানে দেওয়া আছে তোমরা যদি একটু দেখো এটি ঢাকা বোর্ড দু সালে এসেছে এক নম্বর প্রশ্ন যে প্রশ্নটি লিখেছে এই প্রশ্নটির আনসার দেখো গ হবে থার্টিন বাই টু তাহলে এই ধরনের ম্যাথের ক্যালকুলেশনের জন্য আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের বলবো তোমাদের সূত্র অনুসিদ্ধান্তর ব্যাপারটি দেখো খুব জানার প্রয়োজন আমি একটি এম সি কিউয়ের মাধ্যমে অনুসিদ্ধান্তর সময় আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এখন যদি এমন হয় এই যে থ্রি বাই টু লক্ষ্য করো থ্রি বাই টু আমাদের এখানে যে মানটি দেওয়া আছে এইটাকে যদি আমরা এখন জাস্ট কি করব দেখো এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের সাথে আমরা কি লিখবো দেখো থ্রি বাই টু লিখবো তাহলে আমরা এখানে যে অনুসিদ্ধান্ত পাবো এখানে আমরা থ্রি বাই টু লিখে নিব খেয়াল করো তাহলে দেখো জাস্ট এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের যে মানটি পেলাম এটি আর ক্যালকুলেশন আমি দেখালাম না এটার সাথে জাস্ট কি করব বলো তো এই শহরটা গুণ করে দেবো তাহলে ক্যালকুলেশন করলে দেখো থার্টি নাইন বাই আমাদের ফোর হবে তাহলে এই ম্যাথের সমাধান দেখো থার্টি নাইন বাই আমরা ফোর পেয়ে গেলাম এখন তোমরা যদি দেখো এখানে যে আরেকটি নতুন আমি মান নির্ণয় করার জন্য এখানে একটি রাশি লিখে সেই রাশিটির মান আমি কীভাবে নির্ণয় করব যেহেতু এখানে আমাদের এক্স প্লাস ওয়াই এবং এক্স মাইনাস ওয়াই আছে তাহলে আমরা প্রথম সূত্র থেকে যদি আমরা দ্বিতীয় সূত্রটি বাদ দিই তাহলে আমরা কি পেতে পারি তাহলে প্রথম সূত্র দেখো আর আমরা লিখছি দেখো দ্বিতীয় সূত্র এখানে যদি একটু লিখে নিই এক্স মাইনাস ওয়াই দেখো হো স্কোয়ার তাহলে প্রথম সূত্র থেকে যদি আমরা দ্বিতীয় সূত্রটি বিয়োগ করে দিই তাহলে কি পেতে পারি আমরা অ্যাকচুয়ালি এই যে এই রাশিটি রয়েছে প্রথম অর্থাৎ দুইটি পদ থেকে আমরা যদি এক্স ওয়াই কমন নিই তাহলে আমরা পাবো দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস দেখো ওয়াই স্কোয়ার একটু ভালো করে দেখো তোমাদের থ্রি পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনে যে আট নম্বর গাণিতিক প্রবলেমটি রয়েছে সেই আট নম্বর গাণিতিক প্রবলেমে এই টাইপের আমাদের সমস্যাটি রয়েছে এই সমস্যাটির সমাধান আমরা কীভাবে করতে পারব সেটা একটু দেখার বিষয় দেখো তাহলে আমাদের এক্স ওয়ার মান আমরা কীভাবে পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান তো আমরা পেয়েছি যার কারণে আমরা এই এক্স ওয়ার মান ফাইন্ড আউট করার জন্য প্রথম সূত্র থেকে দ্বিতীয় সূত্র আমরা বিয়োগ করব অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই হো স্কোয়ার মাইনাস দেখো এক্স মাইনাস ওয়াই হো স্কোয়ার প্রথম সূত্র থেকে দ্বিতীয় সূত্র আমরা বিয়োগ করলাম তাহলে এখানে পাবো দেখো ফোর এক্স ওয়াই এটি কিন্তু অনুসিদ্ধান্ত এটাকে আমরা কখনো সূত্র বলতে পারবো না আমি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাইটে দেখে থাকি অনেক শিক্ষার্থীরা এটিকে সূত্র বলেই তোমরা জেনে থাকো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটি সূত্র না আমরা প্রথম সূত্র থেকে দ্বিতীয় সূত্র বিয়োগ করলে আমরা কিন্তু ফোর এক্স ওয়াই এটি কিন্তু অনুসিদ্ধান্ত এটি কখন আমরা সূত্র বলবো না আমরা এখান থেকে যে ফোর এক্স ওয়াইয়ের অনুসিদ্ধান্ত পাচ্ছি আমরা এটা এক্স ওয়াই যদি রাখতে চাই তাহলে প্রথম সূত্র এ প্লাস বি হো স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হো স্কোয়ার বাই ফোর এটিও কিন্তু আমাদের একটি অনুসিদ্ধান্ত অনেক সময় তোমরা অনেক শিক্ষার্থীরা এই এক্স ওয়াই সমান এইটাকে তোমরা যেভাবে জানো দেখো এক্স প্লাস ওয়াই হো স্কোয়ার বাই ফোর আমরা এটা একটু ভুল লিখেছে এটা হবে মাইনাস 
দ্বিতীয় সূত্র হোল স্কয়ার বাই দেখো ফোর এটা আমরা ভাগের বন্টন বিধি বলবো না এটা মূলত গুণের বন্টন বিধি তাহলে ফোর এর বর্গমূল করলে আমরা কি পাবো দেখো এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু হোল স্কোয়ার এক্স মাইনাস ওয়াই বাই দেখো টু হোল স্কোয়ার আমরা এটা লিখে নিব তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি এক্স ওয়াই সমান দেখো প্রথম সূত্র বাই টু অর্থাৎ এই অনুসিদ্ধান্তটি তোমরা একদম সপ্তম শ্রেণী থেকে জেনে এসেছো অনেকে অনেক কিছু মুখস্ত করেছ কিন্তু তোমাদের ভাবতে হবে এটি কিন্তু একটি অনুসিদ্ধান্ত এই অনুসিদ্ধান্তটি কিভাবে আসে এটি কিন্তু তোমাদের জানতে হবে তোমরা অনেকেই চিন্তা করো সিম্পল ম্যাথ কিন্তু সিম্পল ম্যাথ বলবো না কারণ তোমরা সূত্র অনুসিদ্ধান্তগুলো যদি ভালোভাবে না জানো তোমাদের এটি মনে রাখতে হবে যে যখন কারোকে শিখাতে যাবে বোঝাতে যাবে তখন এই সূত্রার অনুসিদ্ধান্তর ব্যাপারটি যদি ক্লিয়ারলি না জানা থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক প্রবলেম হবে তাহলে এই যে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই বলতে আমরা প্রথম সূত্র বিয়োগ দ্বিতীয় সূত্র বাই ফোর আমরা এটি ইউজ করব আবার এক্স ওয়াই সমান আমাদের দুইটি রাশের বর্গের অন্তরূপে আমাদের ম্যাথ রয়েছে এটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনের উদাহরণ এবং খুব সমত চোদ্দ নম্বর গাণিতিক প্রবলেম রয়েছে সিম্পল একটি ম্যাথ উৎপাদকে বিশ্লেষণের ব্যাপারগুলো তোমরা যদি একটু দেখো বা এখানে যে ধরনের ম্যাথগুলো তোমরা পেয়ে থাকো সেটি তোমরা ইউজ করতে পারবা তো লক্ষ্য করো এই ক্ষেত্রে আমাদের যদি নাইন ইন্টু এক্স ওয়াইয়ের মান তাহলে দেখো এক্স ওয়াই বলতে কি বলো তো অনুসিদ্ধান্ত এখানে আমরা এটি ইউজ করব প্রথম সূত্র বিয়োগ দেখো দ্বিতীয় সূত্র বাই আমরা ফোর লিখব একটু খেয়াল করো আর এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান কিন্তু আমি একই গাণিতিক সমস্যার মধ্যে নতুনভাবে কোনো রাশির মান ফাইন্ড আউট করার জন্য লিখেছি সুতরাং এটি আমরা কিন্তু আগে পেয়েছি দেখো থার্টিন বাই আমরা টু পেয়েছি তাহলে থার্টিন বাই টু লিখে দিলাম এখন আমরা এক্স প্লাস ওয়াই এর মান আমরা বসিয়ে দেব রুট ওভার সেভেন হোল স্কোয়ার এটির মান দেখো রুট ওভার সিক্স হোল স্কোয়ার বাই আমরা ফোর লিখে দেব একটু ভালো করে দেখো ইন্টু দেখো থার্টিন বাই টু আমরা পাচ্ছি এখানে লিখবো নাইন ইন্টু তাহলে সেভেন মাইনাস সিক্স বাই দেখো ফোর পেয়ে যাচ্ছি ইন্টু দেখো থার্টিন বাই টু তাহলে এখানে নাইন ইন্টু দেখো ওয়ান বাই ফোর ইন্টু থার্টিন বাই দেখো আমরা টু পাচ্ছি তাহলে নাইন কিন্তু লব আকারে থাকছে তাহলে নয় তেরো কত বলো তো তিন নং সাতাশ হাতে থাকে দুই নয়কে নয় দুই এগারো একশো সতেরো বাই চার দুগুণে আট তাহলে আমরা এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করার ক্ষেত্রে এটি যদিও বা আমরা যদি একটু দেখি এটা কিন্তু এম সি কিউয়ের জন্য অনেক বড় একটি ম্যাথ হয়ে যায় এটি সৃজনশীল অনেক সময় তোমরা পেয়ে থাকবে তাহলে আমরা এটা পেয়ে গেলাম একশো সতেরো বাই এখানে এইট আমরা মানটি পাচ্ছি সো তোমাদের অনুরোধ করব তোমরা যদি বিভিন্ন বোর্ডে এই টাইপের ম্যাথটি পেয়ে থাকো অর্থাৎ থার্টিন পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনের আট নম্বর গাণিতিক সমস্যাটি অনেকভাবেই কিন্তু এটি চেঞ্জ আকারে দিয়ে দেয় সুতরাং এই ধরনের ম্যাথগুলো তোমরা যদি বারবার সমাধান করো ইনশাল্লাহ তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না আজকে মূলত তোমাদের সামনে আমি আট নম্বর যে গাণিতিক প্রবলেমটি ছিল রুট আকারে এখানে আমাদের প্রথম দুইটি সূত্র যোগ করলে আমরা কোনো অনুসিদ্ধান্ত পেতে পারি বা প্রথম সূত্র থেকে দ্বিতীয় সূত্র বিয়োগ করলে যে আমরা অনুসিদ্ধান্ত পাচ্ছি সেটি নিয়ে তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করলাম আমি আশা করব তোমরা যে সকল শিক্ষার্থীরা তৈরি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল বা তৈরি একাডেমি ফেসবুক পেজে সংযুক্ত থাকো তাদের জন্য আমরা আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমার ভালোবাসা ভালো লাগার একটি জায়গা তৈরি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেজ এখানে আমি আমার সময় সুযোগ পেলে শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রিলি ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করি তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সেই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ